I vividly remember those wonderful days I spent at home, waking up to a beautiful morning in the garden and getting ready for school, eagerly awaiting to tell my teacher and classmates about how I won at the evening games. Well, they call it a hostel, but to me it was home. Oh yes, and by the way, I am a person with speech and hearing impairment. I believe my parents abandoned me in a railway compartment when they came to know that I could neither hear nor speak. A police inspector found me and brought me here. This place has made a woman out of me and taught me to live with dignity. Yes, ours is a hidden disability which hinders our speech and language development, isolating us from the rest of the world. Here, our method of learning was different. A lot of emphasis was placed on language development. A multi-sensory approach was used. Our lovely teacher began the day by conversing with us. Some parents too sat by their children and helped them. That's when it struck me that I actually had no one to sit beside me. Finding me brooding alone, our darling principal Lata Ma'am would often talk to me to make me feel at home. days passed and I learned to express myself. The initial feeling of emptiness and loneliness slowly gave way into a deep sense of belonging. Our teachers did all they could to help me communicate. They got done. Taylor made ear molds for fitting the hearing aids. And so, when the teacher spoke into a mic that always hung around her neck, I could hear some faint sounds. I was then taught to lip read and speak. Gradually, I began to speak. Lee. Lee. La. Lee. Occasionally, we had experts come and conduct an audiometry test where they would give us a sound and we would respond. This way, they could monitor how much I could hear. Slowly, I began to learn the language through visuals, reading and writing. I enjoyed the food they served us. At the end of the day, I would relax or play.
there were always those festivals and carnivals when a lot of exciting activities would happen in the campus. I grew up into a confident teenager, quite at peace with myself. Until the lessons got tougher. I couldn't concentrate anymore. It was beyond me to understand and study advanced mathematics. I just wasn't interested in typing or in computers. The days got lonely and I began to get frustrated. One day, my teacher could take it no more and reported about me to Lata ma'am. When I was asked what the problem was, I told her blatantly, I am not interested in studying further. So, what do you want to do? She asked. I can cook. I can make bags. I said enthusiastically. To my surprise, she gave in. Life became peaceful once again. I started cooking and baking for others. I also began making jute bags. Evenings would be fun time in the hostel. I had many friends, some of whom studied very well. Years flew by. To my surprise, one day there was this family who were looking for an alliance for a boy with speech and hearing impairment. The family approached Lata ma'am who suggested my name. All of a sudden things fell into place and before long my marriage was conducted in the same campus which was my home for almost two decades. Today I make jute bags and also some eatables and pickles and sell them. I live in Madurai with my family. We have a son who by God's grace can hear and speak well. The MGR home and higher secondary school for hearing impaired, the dream of Bharat Ratna Dr. M.G. Ramachandra, former Chief Minister of Tamil Nadu, came into reality in January 1919. Srimati Janaki, Sri N. C. Raghavachari and Sri Rajendran were of immense support in realizing the vision of this great founder. Today, with around 300 children, 30 teaching faculty and around 15 support staff, the home is recognized by the State Commissioner for the Differently Abled, Government of Tamil Nadu. Semua orang boleh buat asal ni dah iranda, padat itu tu kita madi buat padat nadi, anda padat itu anda orang kat tu kurang madi, tidak. 
அந்த குழந்தையோட ஒரு பேரண்ட்டு ஒரு அம்மா அப்பா அந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் பாடங்களை சொல்லி தந்து இந்த வெளி உலகத்தில் போய் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அதாவது அவங்க எதிர்காலத்தை எப்படி அவங்க கொண்டு போகணுங்கிறதுக்கு தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக தாயாகவும் அதே நேரத்தில் ஆசிரியராகவும் இருந்து நாங்கள் வேலை செய்துட்டோம் நாட் ஆல் டீச்சர்ஸ் கேன் கம் அண்ட் டீச் சில்ட்ரன் வித் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் ஸோ தே நீட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரைனிங் டு டீச் தம் ஃபார் விச் ஃபீ ப்ரொவைட் இன் ஹவுஸ் பிஎட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் It's not only about the training. After training, they have to upgrade themselves. So continuously, we, are, we conduct seminars and we do attend seminars. In the past, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to mix the oral communication method and the sign language method. We have to do the same thing. 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 மூன்று வயது ப்ளஸ் டூ வயதிலும் அந்த அம்மா படிக்க வைத்து விட்டு என் குழந்தை டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் படிப்பு ரன்னிங் ரேஸு ஸ்டேட் லெவலில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மாவிடம் கப்பு வாங்கும்போது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ஆகிவிட்டது அதற்கு பிறகு சத்யா ஸ்டுடியோவில் இங்கே நம்ம காலேஜிலே டிகிரி முடிக்கலாம் நீ எங்கும் சேர்க்க தேவையில்லை என்று சொ மேடம் சொன்னார்கள் முதல் இடத்தில் பாஸ் பண்ணால் சுபா சின்னதில் எந்த மாதிரியாக இருந்தால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறமா தான் எம்ஜிஆர் ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டேன் மேடம் கிட்ட வந்து பேசினேன் மேடம் இங்கே சேர்த்து விட சொன்னாங்க பெருச்சு 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 முடிச்சு பெருச்சு சிமிச்சு கொச்சம் படுப்பு ரொம்ப மிச்சு அப்பா பேர் ரொம்ப மிச்சு அப்பா ஊச்சம் அம்தோச்சூர் பாட் கோரச்ச பேர் எப்படி வச்சு பேச்சு பார்த்தா ஓட்ட கத்து வச்சு எப்படி ஓட்ட நடம் நான் நான் குறைச்சி அந்த கார் நம்ம அச்சார் வச்சு நல்லா முடிச்சு கொச்சம் முறைச்சு டப்பு நல்லா முடிச்சு நல்லா பிடிச்சி டாம் அடிச்சு டாம் ட்ரைனிங்க்கு அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு பேங்க்லேயும் ஃபினான்ஷியல் பேங்கில் வேலை செய்கிற சந்தோஷமாக இருக்குது வணக்கம் எம்ஜிஆர் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்கள் காலேஜில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஜாப் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் தேர்ட் இயர் முடிச்சு போகும்போது இந்த பசங்க பிளேஸ் ஆகி வெளியில் போகிறாங்க we are in the pursuit of uh, teaching students and from early intervention stage early intervention stage is very important because the earlier they come uh, their speech and language improves a lot and they are able to grow up and merge into society very well into the mainstream we um, ensure that all our students gain confidence we give them lot of opportunities to win which will help them gain confidence to face life and succeed thanks to mgr for giving us this opportunity to be part of his dream and his uh, goodwill is sustaining this institution so what if i can't speak your language a different language is just a different vision of life each one of us has a special quality waiting to be discovered